ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാനിന്ന് ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പാലക്ക് ചീര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണിത് ഇത് പാലക്ക് ചിക്കൻ ആണ് അതായത് പാലക്കിൻ്റെ ചീരയും പിന്നെ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണിത് കേട്ടോ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പാലക് ചീര അൻപത് ഗ്രാം സവാള ഒന്ന് തക്കാളി രണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി കുറച്ച് ഉണക്കമുളക് നാല് എണ്ണ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക ഒന്ന് കറുവപ്പട്ട രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഗ്രാമ്പൂ മൂന്ന് തക്കോലം ഒന്ന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചീര ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതും നമുക്കതിലേക്ക് ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചീരയുടെ ഇല ഒന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതിയേ ഈ ചീരയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ചീര നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനിച്ചിട്ട് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനിച്ചിട്ട് ചൂടായതും നമുക്ക് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായതും നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്ക രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണ കറുവപ്പട്ട മൂന്ന് ഗ്രാമ്പൂ ഒരു തക്കോലം ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരാൻ നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സവാള ഒരുവിധം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നത് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം എരിവ് കുറച്ചുകൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് മസാലപ്പൊടിയുടെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നിളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കണ്ടില്ലേ ചിക്കനിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാലക് ചീര അരച്ചു വെച്ചിരുന്നില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഉപ്പ് വേണോന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കടയിൽ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറിക്ക് നല്ല ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണേ ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോയാണ് ഇനി ഞാനൊരല്പം കസൂരി മേത്തി കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുവ ചീര അതായത് ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മല്ലിയില കൂടെ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണേ ചപ്പാത്തിയുടെയും ദോശയുടെയും കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക